Merhaba arkadaşlar, YKS sınavına bir gün kaldı. Ne yapmam gerekiyor diye soruyorsanız videomuzda bu soruya cevaplar bulacaksınız. Öncesinde eğitim alanındaki duyurular, başvurular ve tercihlerden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Sınava bir günümüz kaldı. Şu anda neler yapmalıyım, neler yapmamalıyım, hangi konuları uygularsak bizim için verimli olacak kısa kısa bunlardan bahsedeceğim. An itibariyle neler yapmalıyım? Öncelikli olarak bu soruya cevap verelim. Birçok sosyal medya hesabında görüyorum sorular kolay mı zor mu olacak diye varsayımda bulunuyorlar. Arkadaşlarım bu konu sizde kafa karışıklığıyla beraber strese yol açacaktır. Bu nedenle ön yargılarımızı yıkıyoruz. Sorular zor ya da kolay mı olacak konusunu bir rafa kaldırıyoruz. Bundan daha önce bahsetmiştim. Her sorunun belirli bir düzeyi var ve sorular bu sistematiğe göre ayarlanıyor. Soruların nasıl olacağını olacağını an itibariyle düşünmüyoruz. Etrafımızda hala bu konuları konuşan kişiler var ise hemen oradan uzaklaşıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum, moralinizin nasıl olduğu, psikolojinizin hangi yönde olduğu sınavdaki başarınızı yüksek oranda etkileyecektir. Sınavlara hayatımızın her alanında karşılaştığımızı unutmayın. Bu sınavları kazanabilirsiniz, bunun yanı sıra kaybedebilirsiniz de. Bunlar kendimizi geliştirmek için birer basamaktır. Hedeflediğiniz alanları, gitmek istediğiniz üniversiteleri düşünmek sizleri rahatlatacaktır. Kesinlikle başaramayacağım, istediğim yeri kazanamayacağım diye kendinize olumsuz terkinlerde bulunmayın. Kendinize güvenin. Sınava yüklemiş olduğunuz anlam motivasyonunuzu arttıracaktır. Heyecanınızı belirli bir düzeyde tutmalısınız çünkü her şeyin fazlası zarar. Sınavı kazanamazsam akrabalarım ne der, anneme babama mahcup olacağım gibi düşünceler sizin kaygı düzeyinizi arttırır ve olumsuz sonuçlar çıkmasına sebebiyet verir. Bizler güzel düşüneceğiz, olumlu sonuçlar elde edeceğiz. Tercih zamanı geldiği zaman ise ben buradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Uyku saatinizin düzenli olması gerekiyor. Aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmalısınız. Çünkü gece verimli bir uyku alırsanız gündüz faydasını göreceksiniz. Sınav sabahı kahvaltınızı yapmadan evden çıkmayın. Bunun altını çizelim. Tüm hazırlıklarınız tamamsa bugün sizin gününüz. Moral depolayın, arkadaşlarınızla sohbet edin. Hatırlatıcı bazı konulara bakabilirsiniz. Rahat bir gün geçirin. Uyumadan önce de mutlaka belgelerinizi hazırlayın. Ayrıca sınav günü giyeceğiniz kıyafetin rahat olmasına çok dikkat edin. Rahatsızlık duyacağınız bir kıyafetle kesinlikle sınava girmeyin. Ayrıca bizi dinleyen anne babalarımız varsa nacizane onlara küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çocuklarımıza kesinlikle eleştiri ve emir verici ifadeler kullanmamalıyız. Onların yerine esprili ifadeler kullanmalıyız. Kesinlikle çocuğunuzu kıyaslamayın ya da yermeyin. Çünkü öğrenciler bu durumdan olumsuz etkileniyorlar. Kesinlikle genelleme yapmadan hataları ve eksikleri varsa bunları bulabilmesi için onlara fırsatlar tanıyın. Ve en önemlisi de çocuğunuza onu her şeyden çok sevdiğinizi mutlaka söyleyin. Yarın gerçekleştirilecek olan YKS sınavında hepinize başarılar diliyorum. Size güveniyorum. Başaracaksınız ve bu videonun altında hocam şu şehirde şu bölümü kazandım. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Çok güzel günler sizi bekliyor. Bunu kesinlikle unutmayın.